สัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่จะคุยกันเรื่องของสหรัฐกับจีนแล้วก็การเกี่ยวพันเรื่องของความมั่นคงในอาเซียนเริ่มเลยค่ะอาจารย์ครับก็ใช่แข่งที่บอกนะครับโลกที่เป็นจริงกับโลกกับโลกเสมือนจริงไม่เหมือนกันค่ะค่ะนะครับอย่าอยู่ในโลกเสมือนจริงนะครับเราต้องอยู่ในโลกที่เป็นจริงอย่าอย่าไปกะเอาอย่าไปคาดการเอานะฮะเรามีฐานข้อมูลเรามีทุกสิ่งทุกทุกอย่างให้เราเอามาตัดสินใจแล้วถึงมีข้อมูลแล้วเนี่ยก็อย่าตีโจทย์ตีข้อมูลนั้นผิดค่ะนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญที่สุดหรือบางทีนะครับในหลายๆกรณีคนก็เล่นบทเสมือนหนึ่งว่า,ารู้ว่ามันจะไปถึงทางตันแต่ก็ทำเพราะว่าจะเอาว่ายังไงฉันก็ไม่ยอมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เหมือนเหมือนบ้านเราตอนนี้นะครับเหมือนบ้านเราตอนนี้ก็คือเราเรายังอยู่ในจุดที่ว่าเราจะเดินหรือเราจะถอยจริงๆจริงๆมันเดินได้แล้วมันถอยหลังได้ในระยะพร้อมๆกันได้นะครับสิ่งที่ควรถอยคือความขัดแย้งนะครับอันไหนก็แล้วแต่ที่ขัดแย้งเนี่ยก็ถอยออกมาสร้างนะครับอันไหนที่ไม่ขัดแย้งและสร้างสรรค์ก็เดินไปจริงๆนี่คืออาเซียนนะเขาถึงอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าอาเซียนเนี่ยก็ห้าสิบเจ็ดปีนะครับถ้าเป็นคนก็อีกสามปีก็เกษียณละนะครับแต่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยมันมันไม่มีเกษียณนะครับมันมีแต่ยุบหรือไม่ยุบอยู่ต่อหรือจะไม่อยู่ต่อนะครับหรือถ้าไม่อยากอยู่ก็ลาออกได้อะไรเงี้ยเป็นต้นเหมือนอังกฤษเห็นไหมอังกฤษก็ Brexit อะไรพวกนี้จากสหภาพยุโรปแต่เราเห็นตัวอย่างนี้เอามาใช้ประโยชน์สิฮะอังกฤษเนี่ยพอออกจากสหภาพยุโรปมานับหนึ่งใหม่หมดเลยนะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็อะไรที่ที่สหภาพยุโรปมีกับระหว่างประเทศอะไรความร่วมมือที่มีนะครับแม้กระทั่งเศรษฐกิจการเมืองสังคมการค้าอะไรต่างๆเนี่ยอังกฤษตั้งมาเริ่มใหม่หมดทั้งหมดเลยนะฮะนั่นนั่นคือนี่คืองานงานที่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วทุกวันนี้อังกฤษก็ยังเตะอยู่ถ้าเราจะดูจริงๆนะใช่ค่ะใช่ก็ยังเตะนะครับถึงขนาดว่าการเมืองก็งอนแง่หมายถึงในที่นี้หมายถึงตัวบุคคลนะครับอย่าเอามารวมกันระหว่างตัวบุคคลกับฐานในทางการเมืองค่ะเห็นไหมครับสถาบันเขายังอยู่นะครับรัฐสภาเขายังอยู่ระบบการเลือกตั้งเขายังเข้มแข็งนะครับไม่เห็นเขานำมานั่งตื่นตกใจเลยว่าจะมีรถถังออกมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาตีโจทย์ของเขาเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับตีโจทย์เขาชัดเจนแล้วแล้วก็แบ่งหน้าที่เขาชัดเจนแล้วว่ากองทัพมีหน้าที่อะไรนะฮะที่ผมไล่เรียงอย่างนี้ให้ฟังเนี่ยฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งมาจะได้ตาสว่างนะครับจะได้ตาสว่างเพราะว่าอะไรคือสิ่งที่เราตีโจทย์ทุกวันนี้นะครับประเทศไทยจะตีโจทย์ว่าทหารหรือกองทัพคืออุปสรรคของประชาธิปไตยจริงๆมันไม่ใช่ถ้าอันนี้ผิดอย่างรุนแรงมันไม่ใช่นะครับปีห้าเจ็ดเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะทหารอยากยึดอำนาจนะเป็นเพราะคุณใส่เสื้อสีต่างแล้วคุณออไม่ยอมคุณก็ทะเลาะกันอ่ะฮะคุณเป็นแบบแย่งไหมฮะอ่าซุ่มยิงกันใส่ระเบิดแล้วสารพัดเลยนะครับจนเขาต้องเชิญไปเซฟโซนให้คุยกันค่ะต้องใช้คําว่าเซฟโซนนะเพราะว่าเซฟเฮามันเล็กไปต้องไปอยู่เซฟโซนนะครับอ๋อนี่เรียบร้อยอ่ะก็ถามแล้วก็ยังไม่ยอมลงกันจําให้ได้นะครับจําให้ได้ไม่ยอมลงกันเห็นไหมครับเราเห็นไหมอ่ะไอเสาธงชาติแหลมแหลมเนี่ยทิ่มแทงลงไปในรถนะครับไปเสียบใครที่อยู่ในรถนั้นโดยที่บ้าคลั่งขนาดนะครับลองระลึกนะครับอย่าอย่าโยนผิดให้คนอื่น
นะครับนึกถึงตัวเองว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราดันทุนลังเราตีโจทย์ผิดหรือไม่นะครับอ่าเลือกตั้งก็ผ่านมาแล้วนะฮะพอเลือกตั้งก็ผ่านมาแล้วสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้คืออะไรฮะอ่าตั้งรัฐบาลแห่งชาติสิอะไรเงี้ยเป็นต้นเอามันวิกฤตขนาดนั้นเลยอะไรเออดิฉันก็งงเห็นไหมครับนี่นี่คือไม่ได้ยังไงเนี่ยเออนะฮะนั่นแหละก็ในเมื่อว่าทุกอย่างมันกลับมาสู่กระบวนความของมันแล้วนะครับก็ยังพยายามจะสร้างปมนั่นสร้างปมนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละผมว่าอย่าตีโจทย์ผิดครับอย่าตีโจทย์ผิดนะครับแล้วที่สําคัญแล้วอย่าไปแปลความผิดนะครับว่าอาธิปไตยที่ประชาชนที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยนะ่ะมอบให้คุณนะ่ะมันคือการยกให้ไม่ใช่นะครับเขามอบหมายให้คุณทำในบ้านที่เออทำให้มันถูกต้องค่ะใช่นะครับแต่ถ้าสี่ปีถ้าคุณพิสูจน์ทำไม่ดีนะครับว่าคุณทำไม่ได้เขาก็เอาคืนนะครับถ้าจะพูดแล้วก็เหมือนเช่าซื้อรถยนต์นี่แหละนะครับคุณเอาไปเนี่ยคุณดูแลดีไหมรถคันนี้อคุณยังผ่อนคุณยังดูแลมันไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณทําให้มันสุดโสมดีไหมครับเขาก็ไปยึดคืนเขาก็เรียกคืนนี่นี่คือข้อดีของคําว่าประชาธิปไตยนะครับนะครับเพราะมันมีระยะเวลาที่ชัดเจนนะฮะแล้วเราต้องการแบบไหนล่ะเราต้องการแบบไหนนะครับที่ผมได้เรียนอย่างนี้ให้ฟังเนี่ยคือผมก็อยู่ในฝ่ายที่สู้มาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้วนะครับแล้วก็เห็นมาทุกอย่างแต่สิ่งที่ทำลายประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่อำนาจทหารเพียงแต่ว่าการจัดวางตำแหน่งในอดีตนั้นเป็นการจัดวางตำแหน่งที่ผิดและถูกแทรกแซงนะครับเราถูกแทรกแซงด้วยอะไรผมได้เรียนให้ฟังแล้วตั้งแต่เรื่องจิงหลีนะครับแม้กระทั่งจอมบนสลิดธนรัตน์ก็เป็นจิ้งหลีตัวหนึ่งนะครับให้เขาปั่นนะครับว่าด้วยความมั่นคงว่าด้วยคอมมิวนิสต์สารพัดเลยนะฮะก็มีปจวนั่นแหละปฏิบัติการที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดที่ทําให้จิ้งหลีเมามันทะเลาะกันเนี่ยเขาเรียกว่าปจวนะครับปฏิบัติการด้านจิตวิทยานะครับอ่าถ้าจะพูดในศัพท์ซ้ายเขาเรียกว่าพระประกันดาอนะครับพระประกันดาแล้วสังคมไทยก็เอาเรื่องนี้มาใช้ปั่นกันเองในยุคที่ใส่เสื้อสีแตกต่างอเห็นไหมครับแล้วสื่อที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นสื่อที่เป็นอย่างนั้นแล้วค่ะนะครับไม่ใช่สื่อมวลชนนะครับเป็นพระประกันดาของใครของมันอนะครับไปดูสิแต่ละสถานีถ้ามีมีแบรนด์เนมของใครแล้วเนี่ยไม่เคยด่าเจ้าของสถานีอยู่แล้วมีแต่เชียร์นะครับด่าคนอื่นนะคนอื่นเขาเรียกอะไรนะผมผมเคยทำข่าวถึงขนาดว่าคือคือถ้าถ้าเราไปได้ข่าวสีมาเนี่ยนะครับทุกคนจะทึ่งมากนะครับทุกคนจะทึ่งมากแต่ข่าวสีในทางการเมืองไทยเนี่ยมันคือการปล่อยข่าวโยนหินถามทานว่าฉันทําอย่างนั้นฉันทําอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูโลกให้กว้างขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าคือทุกวันนี้ยังไม่ได้อะไรเลยก็ <coughs> ประเด็นชายแดนประเด็นข้ามชาติประเด็นอาเซียนก็ทุกคนเป็นสื่อได้หมดเลยอะค่ะสื่อมวลชนเออทําหน้าที่เป็นมีมีแต่เอ็กซ์เปิดเออเฟกนิวก็เยอะอาจารย์ค่ะนั่นเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องข่าวนะครับข่าวอะอย่างผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะอะอย่างเต้าข่าวมาเนี่ยว่าเอาพอพักนี้เมืองไทยพักนี้ชนะเลือกตั้งนะครับกองทัพพม่าเสริมทหารเข้ามาชายแดนเนี่ยเขาเสริมมาแปดเดือนกว่าแล้วก็ไปเต้าข่าวกันมาเพื่อเห็นไหมครับคือไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดนะครับแล้วก็ในห่วงวันสองวันมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นคนที่ดังที่สุดก็คือสมเด็จหุ่นเซนจําได้ไหมเราพูดสมเด็จหุ่นเซนนี่มากี่สิบปีแล้วใช่ค่ะจริงไหมฮะแต่สังคมไทยเนี่ยมักจะชอบฟังเมื่อมีประเด็นความขัดแย้งแต่ไม่เรียนรู้เออนะครับอ่าฮุนเซนเขาก็พูดเรื่องแรงงานเรื่องอ่าเรื่องการเมืองไทยพักนี้จะผักดันแรงงานเขากลับอะไรพวกนี้นะครับค่ะ
คือถ้าคนไปฟังฮุนเซนเนี่ยคือทะเลาะกันได้ทุกวันนะครับแล้วฮุนเซนสามารถที่จะเป็นข่าวได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าสำนักข่าวเป็นของครอบครัวนะครับถ่ายทอดสดได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าฮุนเซนไม่นอนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยฮุนเซนไม่สนใจหรอกแต่สิ่งที่ฮุนเซนสนใจก็คือว่าเขาพูดเรื่องแรงงานก็เพราะว่าเขาไปพูดในโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็ต้องเป็นห่วงแรงงานนะมันอยู่ในช่วงหาเสียงคุณเราบอกว่าไล่ก็ไล่มาสิตัวใครตัวมันนะใครจะไปเลือกคนเซ็นจริงไหมครับนั่นแหละเพราะนั้นสิ่งพวกนี้นะครับอย่าอย่าไปยึดติดมากในเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเรารู้ของจริงมันจะทําให้เรารู้ว่าตําแหน่งแห่งที่ที่เราอยู่และเราควรจะทําเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันกับอเมริกาตอนนี้นะครับเป็นเป็นอินทรีย์ที่เมามันมากนะครับเมาแล้วก็มันนะฮะเติมเอสเข้าไปด้วยก็ได้เป็นเบรกสักครู่ครับเช่นเราจะพักกันสักครู่นะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะเมื่อกี้ชอบใจมากเลยที่อาจารย์อินอาจารย์บอกว่าอินทรีย์กำลังเมามันแล้วมันที่มีเอสด้วยมันแสดงมันเยอะเลยนะอาจารย์มีคือจริงๆแต่เขาเขาก็คนเห็นเห็นคนอเมริกันนะฮะถ้าถ้าใครที่จะคนอเมริกันนะยิ่งยิ่งถ้าไม่ได้เลือกโจไบเดนเนี่ยก็ก็จะร้อนใจเช่นเหมือนเหมือนกันกับคนไทยนี่แหละค่ะนะครับแต่จําได้ไหมลองย้อนไปอยู่ในห่วงที่โดนัลด์ทรัมป์อยู่สิอผมว่าคนคนทั้งโลกเนี่ยเดือดร้อนมากกว่ายุคของโจไบเดนนะค่ะถ้าถ้ามองในแง่ของอุณหภูมิค่ะนะครับอุณหภูมิของความหงุดหงิดใจอะไรสารภาพเนี่ยนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าทั้งสองพักเนี่ยเขาทําเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของเขาออืนะครับแล้วเราเคยเห็นคนอเมริกันมาปิดถนนไหมล่ะไม่เคยนะครับอ่าก็มีแต่ตอนปลายของของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละอ่าที่บุกเข้าไปในรัฐสภาไปยึดไปยึดคอนเกรสเลยนะฮะไปยึดแคปิตอลฮิวสวยนะแคปิตอลฮิวถ้าถ้าใครไปนะฮะไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูอะไรเนี่ยตรงวอชิงตันตรงนั้นสวยมากนะครับอานุสาวรีย์ก็เท่าไหร่อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สมิธเซอร์เนียนอะไรพวกนั้นก็จะมีใช่ค่ะนะฮะแล้วมันมีสาวคอลัมน์ตรงนั้นนะโอบิลิสอะไรนะใช่ใช่แม้กระทั่งดอกไม้ที่เหม็นที่สุดในโลกก็อยู่ที่นั้นใช่ค่ะก็เห็นไหมฮะดอกไม้หยักนะฮะมันมันจะเหม็นปีละครั้งก็จะเป็นขาดทุกปีนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะมันก็จะเหม็นในช่วงเลือกตั้งนี่แหละแล้วเขาก็ปลูกนะอาจารย์เออเนาะเขาเอาไปให้ลูกหลานเขาเรียนรู้ครับอ่าสมิธเซเนียนี่ดีนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีครบหมดเลยนะครับตั้งแต่จุลินทรีย์ตัวเล็กๆจนถึงยานอวกาศนะฮะอยู่ที่นั่นหมดเลยก็ดึงศึกษาไม่หมดเลยจานค่ะอ่าก็ก็ไหนตระกูลสมิธนี่แหละเป็นคนทําไว้ให้เห็นไหมก็เขาเขาเสียสละนะใช่ค่ะเขาถึงยกยกยกย่องกันอยู่จนทุกวันนี้นะครับเอ่อสิ่งที่เราต้องดูนะฮะก็คือว่าอ่าสิ่งที่เมกาดิ้นอยู่ทุกวันนี้นะครับแค่วิธีการเท่านั้นที่เปลี่ยนนะครับที่วิธีการที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือว่าทํำยังไงมันถึงจะสมูทมากขึ้นไหมอะไรประมาณนั้นนะครับถึงเขาจะแย่งอํานาจกันนะฮะก็โดนัททําก็จะกลับมาอีกแล้วก็ก็ต้องดูคนอเมริกันแล้วเราก็จะเจ็บไปกว่าเดิมแล้วจีนก็จะสบายใจมากกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าโดนัททําเนี่ยฉันจะ Make อเมริกาเกรดอเกนกลับบ้านนะฮะกลับบ้านกลับบ้านนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบกับจีนก็จะมีแค่เรื่องการขาเศรษฐกิจเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะไปสารพัดนั่นแหละที่ผมบอกว่าทําไมทําไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงทิ้งปมเกาหลีเหนือไว้ที่ฮานอยนะครับแล้วก็ทําให้ชิมน้อยเนี่ยเดือดมากนะครับจำได้ไหมว่าตอนคิมน้อยไปไปที่สิงคโปร์เนี่ยคิมน้อยไปนั่งขับนะอ่าไปนั่งขับโอ้ยมันมีผับอย่างนี้ได้เลยอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะฮะโอ้นั่งแล้วสบายใจเนาะอ่ามีดิงมีอะไรสารพัดเดี๋ยวฉันจะกลับไปทําทิพย์เปลี่ยนอย่างเห็นนะครับโอ้ยมีสกู๊ปพิเศษมีอะไรออกมานะครับ
เดินหน้าทำกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่อย่าลืมนะครับว่าก่อนที่คิมน้อยจะมาเจอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคิมน้อยไปปัดกิ่งก่อนค่ะใช่ค่ะทั้งรถไฟไปลงปัดกิ่งนะครับแล้วก็ไปเจอท่านสีนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของโลกตอนนี้เนี่ยที่ผมบอกไว้นะครับก็คือว่าหนึ่งทางหนึ่งเส้นทางของจีนจะไม่เกิดถ้าโลกนี้ไม่สงบก็คือก็คือมันต้องสงบไม่มันต้องไม่แข็งแรงแต่มันก็จะมีบางคุณถึงจะสร้างรถไฟได้คุณถึงจะมีรางรถไฟคุณจะขนสินค้าได้ไปปลูกของได้ไม่ถูกเผาอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็มีบางประเทศนะไม่ต้องการให้สงบเนี่ยจะได้ขายอาวุธใช่ใช่ในขณะที่จีนอ่าอเมริกาก็มองแล้วว่าอ่าถ้าปล่อยให้จีนทําอย่างนี้ได้เศรษฐกิจของจีนก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับผลประโยชน์มหาศาลมากขึ้นทุนจีนเทคโนโลยีจีนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งถูกกว่าของอเมริกาค่ะอ่ามันก็เหมือนกับว่าคนมาใช้เทคโนโลยีของจีนผลประโยชน์ของอเมริกาก็จะด้อยลงนะครับพอได้ลงนั่นแหละสิ่งที่อเมริกาทําตอนนี้ก็คือว่าอะไรที่จะสงบฉันจะทําให้มันไม่สงบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สร้างอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างรางรถไฟนะครับอย่างที่วันนี้สร้างเข้าไปในในพม่าไม่ได้นะครับก็เพราะว่าพม่าเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่แล้วก็จะทะเลาะต่อไปในสายตาของอเมริกาอ่าแล้วจิ้งหีดอย่างเราเรามานั่งนึกอะไรรู้ไหมนะฮะแทรกแซงแล้วเราถูกแซงแล้วนะครับเขาเขาจ้างเราแล้วเขากลุ่มเราแล้วอะไรเงี้ยนะครับนี่นี่คือจิ้งหีดที่ที่แย่มากนะถ้าคิดอย่างนี้นะครับคือท่านโง่ขนาดนั้นก็ยกประเทศให้เขาเถิดนะฮะไม่ไม่ต้องคิดมากนะครับคือต้องเป็นจิ้งหลีดที่ฉลาดแล้วก็เรียนรู้นะครับผมถึงบอกนะฮะว่าเรียนรู้ซะโลกนี้นะครับไม่ว่าจีนหรือเมกานะฮะไม่ว่าจะเป็นมังกรหรืออินทรีย์เนี่ยล้วนแล้วแต่ทําเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้อยู่เหนือคนอื่นนะผมถึงบอกนะครับว่าอิทธิพลในโลกเนี่ยถ้ากลุ่มได้ทั้งสี่เรื่องนะครับเศรษฐกิจเศรษฐกิจความมั่นคงก็คือการทหารนะครับวัฒนธรรมและการทูตอันนี้สําคัญทั้งสี่อย่างในห่วงที่อาเซียนเปลี่ยนผ่านนะครับผมต้องใช้คํานี้ที่เปลี่ยนผ่านก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเมื่อมันไม่มีสงครามเย็นต้องถือว่าเป็นเป็นยุคที่อาเซียนเปลี่ยนผ่านเพราะอเมริกาไม่ได้มองในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องลัทธิทางการเมืองนะครับอเมริกามองอย่างเดียวก็คือว่าใครก็ได้ที่จ่ายเงินทรัพย์สินทางปัญญาให้ฉันได้ครบเป็นเพื่อนฉันหมดนะครับและอย่าลืมนะครับทุกวันนี้ทรัพย์สินทางปัญญามันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในอเมริกาค่ะจีนผลิตมากกว่าอแม้ว่าจะราคาถูกแต่มันก็ดีสําหรับประเทศที่ยากจนออย่าลืมนะครับประเทศยากจนมันมากกว่าประเทศที่ร่ํารวยค่ะแล้วคนจนมากกว่าคนรวยนะนะเอาแค่หัวเว่ยเนี่ยขายได้มากกว่าแต่มีเงินน้อยกว่า Apple นะครับไอโฟนไอโฟนขายแต่ละรุ่นอุ้ยแพงมากเลยจานอ่าจองกันข้ามปีเลยไปดูไปดูหัวเว่ยสิครับไปซื้อได้ตลอดเวลาแต่หัวเว่ยก็ไม่ได้ถูกนะถ้าดีๆหน่อยก็มันก็ถูกกันเยอะนะครับถ้าถ้าเราเทียบนะฮะมันก็ถูกกันเยอะจริงๆนะคือถ้าถ้าให้ให้สเกลของตลาดเนี่ยหัวเว่ยสเกลใหญ่กว่าเยอะค่ะนะฮะมันก็เลยทําให้เห็นไหมฮะแล้วอย่าลืมนะฮะมันไม่ได้มีแค่เรื่องโทรศัพท์ในโลกนี้นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับผลประโยชน์อเมริกาก็เริ่มจะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆทุกวันนี้เราก็จะเห็นเรื่องน้ํามันเรื่องพลังงานนี่นะครับเรื่องน้ํามันเรื่องพลังงานและสิ่งหนึ่งซึ่งโลกไม่ค่อยจะพูดถึงมากสักเท่าไหร่ฮะแต่ต่อไปนี้ขอให้มองเลยนะครับก็คือกลุ่มโอเปกอ๋อโอเปกแล้วโอเปกพลัสด้วยนะจานใช่เพราะโอเปกเนี่ยเขารู้ตัวแล้วนะครับว่าพลังงานพลังงานเขาเรียกพลังงานอะไรหมุนเวียนนะครับพลังงานเจเนเรชันใหม่หมซึ่งไม่เป็นฟอสซิลเนี่ยนะครับมันจะมาแทนภายในไม่เกินยี่สิบห้าปีข้างหน้านี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าโอเปกก็จะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าคุณเลี้ยงมาในชีวิต
ตั้งแต่พันพบุรุษคุณร่ํารวยมาเนี่ยการค้นพบน้ํามงน้ํามันเนี่ยนะครับคุณก็หายกินกับอันนี้มาโดยตลอดนะครับนั่นแหละเราถึงเห็นเจ้าชายของสาวค่ะไปดูเดินลายนะใช่ค่ะโอ้โหเดินลายนี่ทันสมัยกว่าเมือง Space X นะแต่เขาทำได้นะครับเพราะตอนนี้เขามีเงินเขาขาดแค่เทคโนโลยีนะครับแล้วทีนี้ทำไมเขาไม่ใช้เทคโนโลยีเมดิกาล่ะที่เขาไม่ใช้เทคโนโลยีเมกาก็คือว่าแค่ชั้นโทรศัพท์ก็ยังดักฟังจริงค่ะนี้เออแล้วโลกนี้รู้ว่าอเมริกาดักฟังคนทั้งโลกเพราะใครอะฮะไอสโนเดนใช่ไหมใช่ไอสโนเดนอสโนเดนเป็นแขงคนอเมริกันออแต่ผมถือว่าเขาเป็นอเมริกันที่มีคุณธรรมเออค่ะชีวิตโลกนี้ส่วนตัวโอ้โหถูกแทรกแซงหมดเลยนะครับแล้วสโนเดนทุกวันนี้อยู่ไหนฮะอยู่กับรัสเซียเห็นไหมอ่าคือผมผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าแค่ปูตินบอกว่าอ่ะเอาสโนเดนคืนไปแล้วเราเลิกทะเลาะกันเนาะสมมตินะแต่ผมว่าปูตินไม่ทำเพราะว่าปูตินเขาก็บอกว่าฉันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งไม่มีใครอยู่คำฟ้าฮะไม่มีใครอยู่คำฟ้าแต่สถาบันต้องมั่นคงจริงค่ะอาจารย์เห็นนะครับสถาบันต้องมั่นคงอย่ายึดติดกับตัวบุคคลฮะคือถ้าสถาบันไม่มั่นคงแล้วเนี่ยใครมาก็ตายฮะถูกถูกต้องนะฮะตายเรียบร้อยแล้วก็มันก็จะเริ่มต้นใหม่ฮะก็เรียกสารพัดเนี่ยนะครับแล้วถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงคือถ้าสถาบันไม่มั่นคงอ่ะดูตอนนี้ใกล้ข่าวทุกวันเนี่ยคือสุดานค่ะเห็นไหมครับเกิดจากทหารสองคนแย่งอำนาจกันสองกลุ่มแย่งอำนาจจริงไหมสองคนแย่งอำนาจกันนะไอ้คนหนึ่งเป็นหัวหน้าคนหนึ่งเป็นคนรองเออแล้วเมื่อไหร่จะลงจากเก้าอี้วะจะได้ขึ้นเห็นไหมฮะมันก็คิดกันอยู่แค่นี้นี่คือวิธีคิดแบบจริงหลีกนะครับแต่ว่าเวลาหาเสียงเวลาอะไรนี่ก็อ้างประชาชนนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้สําคัญมากมันมีสถาบันหนึ่งนะครับเขาเริ่มทำจากวิเคราะห์ในเชิงลึกในอาเซียนของเรานี่แหละสถาบันนะครับว่าระหว่างมหาอำนาจเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐกับจีนว่าใครมีอิทธิพลเหนืออาเซียนมากกว่ากันเขาทำมาตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นโดยการเปรียบเทียบนะครับเพราะนั้นมันก็มีมีมีการทำออกมาในทั้งสี่เรื่องก็อย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ไม่ไม่ใบแอชใช่ไหมอาจารย์เชื่อถือไม่ครับไม่ครับเป็นสถาบันการศึกษาศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยแหละนะครับไปเปิดดูนะฮะชื่อชื่อโลวีโลวีโลวีเคยได้ยินค่ะอาจารย์เป็นไม่ไม่บายอสนะครับก็คือเป็นนักวิเคราะห์ที่เขาเคยมาสัมภาษณ์ผมอยู่นะครับก็เลยมานั่งวิเคราะห์นั่งอะไรเนี่ยนะครับก็คือชัดเจนเลยแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมีมีข้อมูลมีฐานข้อมูลแล้วก็มีสถิติมีวิธีการปฏิบัติให้เห็นนะครับก็เลยออกมาอย่างนี้ครับก็มีการเปรียบเทียบนะก็คือว่าอิทธิพลของอเมริกาในอาเซียนเนี่ยเริ่มเสื่อมมากขึ้นตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์โอ้อฮะนะครับเสื่อมลงเรื่อยๆจนกระทั่งณปัจจุบันนี้นะครับปรากฏว่าในทุกมิตินะครับในทุกมิติจีนแซงอเมริกาหมดเลยในอาเซียนนะครับและไม่ใช่แซงธรรมดานะครับแซงในทั้งสิบประเทศของอาเซียนสิบอาเซียนอ๋อฮะสิบประเทศไม่ธรรมดานะครับแล้วแซงอย่างไรอ่ะผมยกตัวอย่างก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงอะไรอย่างนี้ฟังนะครับสนใจก็เช่นอ่าอย่างเช่น,ชน,ชนแม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยนะครับคือถ้าว่าด้วยความมั่นคงเศรษฐกิจอะไรเนี่ยไปกับอเมริกาครับใช่ค่ะอืมนะครับแต่ตอนนี้นะครับจากเดิมเนี่ยก็คือถ้าเทียบเนี่ยก็คือสิงคโปร์เนี่ยจะไปกับอเมริกาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับห้อยไว้กับจีนสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ณปัจจุบันนี้สิงคโปร์นะครับไปกับจีนห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเหลือกับอเมริกาแค่สี่สิบเก้าอันนี้เห็นชัดค่ะพรุ่งนี้มาลงรายละเอียดให้ฟังค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์มีความยินดีครับสวัสดีครับเราเวลาแล้วค่ะเราทั้งสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ